பயிலுவோம் இயந்திர இயல் பழகு தமிழில் அண்ணா பல்கலை பாடங்கள் பழகு தமிழில் வழங்குவது தமிழ் மெக் தாளமுத்து ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம எம்இ சிக்ஸ் த்ரீ ஜீரோ ஒன் இன்ஜினியரிங் தெர்மோ டைனமிக்ஸில் ஃபஸ்ட் யூனிட் பேசிக் கான்செப்ட்ஸ் அண்ட் ஃபஸ்ட் லா ஆஃப் தெர்மோ டைனமிக்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோம் இதில் மாடியூல் சிக்ஸ்டீன் இன்னைக்கு பார்ப்போம் மாடியூல் சிக்ஸ்டீனுங்கிறத சிக்ஸ்டீன் ப்ராப்ளமாக கொடுத்துருக்குறேன் இட் இஸ் டிஸ்கஸ் த ஃபஸ்ட் லா ஆஃப் தெர்மோ டைனமிக்ஸ் ஃபஸ்ட் லா ஆஃப் தெர்மோ டைனமிக்ஸ் நம்ம டே டே டெஃபினேஷன் சொல்லணும் அதோட அதனுடைய க கால்குலேஷன் டெரிவேஷன் என்னங்கிறதையும் நம்ம சொல்லணும் அதனுடைய எக்ஸ்ப்ளனேஷன் என்னங்கிறதையும் சொல்லணும் இதில் இதுவரையிலும் நம்ம ஃபஸ்ட் யூனிட்டில் பேசிக் கான்செப்ட்டுங்கிறதெல்லாம் முடிச்சிட்டோம் இன்றைக்கி தான் ஃபஸ்ட்டு லாவை படிக்கிறோம் இதுக்கு பிறகு இன்னும் ஒரு எயிட் ஆர் செவன் ஆர் எயிட் மாடியூலில் ஃபஸ்ட் லாவும் அதனுடைய கண்டினியூட்டியாக வர்ற ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாமே நம்ம முடிச்சிடலாம் அப்போ ஃபஸ்ட் யூனிட் முடிஞ்சிடும் இப்போ இங்கே பார்ப்போம் ஃபஸ்ட் லா ஆஃப் தெர்மோ டைனமிக்ஸ் ஸ்டேட்ஸ் தட் த அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் எனர்ஜி சப்ளை டு எ சிஸ்டம் ஹீட் எனர்ஜி சப்ளை டு எ சிஸ்டம் ஈஸ் ஈக்குவல் டு த சம் ஆஃப் சம் ஆஃப் த சேஞ்ச் இன் இன்டர்னல் எனர்ஜி அண்ட் த ஒர்க் டன் பை த சிஸ்டம் இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க ஒரு சிஸ்டத்துக்குள்ளே சப்ளை பண்ணுற எனர்ஜி கியூங்கிறது இருந்தால் அதில் சம் என்ன சம் பண்ண சொல்கிறாங்க எதை கூட்ட சொல்கிறாங்க இந்த கியூங்கிறது எதெல்லாம் சேர்ந்ததாக இருக்குது இந்த சேஞ்ச் இன் இன்டர்னல் எனர்ஜி இன்டர்னல் எனர்ஜி முதல்ல யூ ஒன்னாக இருக்குது இப்போ யூ டூவாக இருக்குது இதுக்கு இருக்கிற சேஞ்ச் U2 டூ மைனஸ் யூ ஒன் இது தான் சேஞ்ச் ஆஃப் இன்டர்னல் எனர்ஜி யூ ஒன்ங்கிறது கியூ சப்ளை பண்ணுறதுக்கு முன்னால் யூ டூங்கிறது கியூ சப்ளை பண்ணதுக்கு பின்னால் இது ரெண்டையும் சேர்ந்த இதுவும் அதோட வேறு என்ன கூட்டணும் இன்டர்னல் எனர்ஜி ஆஃப் த சிஸ்டம் அந்த ஒர்க் டன் பை த சிஸ்டம் இது வந்து இந்த ஒர்க் டன் பை த சிஸ்டம் இந்த பிஸ்டன் வந்து மேலே மூவ் ஆகுது அதுதான் ஒர்க் டன் அந்த இது டபிள்யூன்னு வச்சுருக்குறோம் அப்போ இந்த கியூ இங்கே சப்ளை பண்ண கியூங்கிறது வந்து ஒர்க் டன் பை த சிஸ்டம் ப்ளஸ் அதை தான் சம்னு சொல்கிறாங்க சம் ஆஃப் இந்த இன் சேஞ்ச் ஆஃப் இன்டர்னல் எனர்ஜி ப்ளஸ் ஒர்க் டன் இது தான் தியரி இது தான் லா இப்போ வாஸ்து பாருங்கள் ஃபஸ்ட் லா ஆஃப் தெர்மோ டைனமிக்ஸ் ஸ்டேட்ஸ் தட் இந்த அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் எனர்ஜி சப்ளைடு அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் எனர்ஜி சப்ளைட் டு ஏ சிஸ்டம் ஈஸ் ஈக்குவல் டு த சம் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் இன்டர்னல் எனர்ஜி சேஞ்ச் ஆஃப் இன்டர்னல் எனர்ஜி இங்கே இருக்குது சம் கூட்டல் பண்ணியிருக்கிறோம் எதோட கூட்ட பண்ணுறோம் இன்டர்னல் எனர்ஜி ஆஃப் த சிஸ்டம் அந்த ஒர்க் டன் பை த சிஸ்டம் ஒர்க் டன் பை த சிஸ்டத்தை வேடையும் கூட்டினோம்னா இது தான் இதை தான் இங்கே டபிள்யூ டெல்டா டபிள்யூ ப்ளஸ் டெல்டா யூன்னு சொல்கிறோம் இதை கியூ சிக்கல் டு டபிள்யூ ஒர்க் டன் பை த சிஸ்டம் அண்ட் சேஞ்ச் ஆஃப் இன்டர்னல் எனர்ஜின்னு சொல்கிறோம் இப்போ கடகடன்னு சொல்லியாச்சு இன்டர்னல் எனர்ஜி சேஞ்ச் ஆகுதுன்னு இன்டர்னல் எனர்ஜின்னா என்னது நம்ம முதலையே படிச்சுருக்குறோம் ஒவ்வொரு கேஸ்லேயும் இன்டர்னல் எனர்ஜின்னு ஒன்று இருக்குதுன்னு அது வந்து மாலிகுலரில் இருக்கிற ரேண்டம் மூமெண்ட்னால் இருக்கிற கினட்டிக் ஃபோர்ஸ் கினட்டிக் எனர்ஜி ப்ளஸ் அதில் இருக்கிற லேட்டிஸ்ட் பாயிண்ட்ஸ்லாம் வைப்ரேட் ஆகிற வைப்ரேஷன் எனர்ஜி தான் நம்ம இன்டர்னல் எனர்ஜின்னு சொல்கிறோம் அந்த இன்டர்னல் எனர்ஜி வந்து நம்ம சப்ளை பண்ணுற கியூனால் கூடுது ஆனால் அதில் ஒரு பகுதியை வந்து நமக்கு வேலையாக அது செஞ்சு கொடுக்குது அப்போ இந்த ஒர்க் டன் ப்ளஸ் இன்டர்னல் எனர்ஜி சேஞ்ச் ஆகிறது கியூங்கிறது வேறு எங்கேயும் போகலை இன்டர்னல் எனர்ஜியாக கொஞ்சம் ஸ்டோர் ஆகிக்கிடுது மீதி இருக்கிறது வேலையாக செஞ்சு கொடுக்குது அதுதான் இந்த இது நம்ம சப்ளை பண்ண கியூங்கிற எனர்ஜி டபிள்யூவாக மாறி இருக்குது இன்டர்னல் எனர்ஜியாக கூடி இருக்குது அதான் இதில் சைன் கன்வென்ஷன் இருக்குது டபிள்யூ இஸ் பாசிட்டிவ் ஒர்க் டன் பை த சிஸ்டம் இந்த சிஸ்டம் நமக்காக ஏதாவது வேலை பண்ணி கொடுத்துச்சுன்னா அதை ஒர்க் டன் பை த சிஸ்டம் டபிள்யூ ப்ளஸ் இப்போ டபிள்யூ வந்து நெகட்டிவ் எப்போ வரும் ஒர்க் டன் ஆன் த சிஸ்டம் நம்ம இந்த சிஸ்டத்துக்காக ஒர்க் பண்ணி கொடுத்தோம்னா ஏதாவது ஒரு கம்ப்ரஸரை ரன் பண்ணி கொடுக்குறோம் ஏர் ப்ளோயரை ரன் பண்ணி கொடுக்குறோம் எல்லோரும் ஒரு மோட்டாரை ரன் பண்ணி கொடுக்குறோம் அதுக்கு பிறகு தான் அந்த சிஸ்டம் ஒர்க் பண்ண போகுதுன்னா அப்படி ஒர்க் பண்ணி கொடுக்குறதெல்லாம் என்னது டபிள்யூ நெகட்டிவ் அதே மாதிரி கியூவில் வந்து பாசிட்டிவ் ஹீட் அப்சார்ட் பை த சிஸ்டம் இந்த இப்போ ஹீட்டு கொடுக்குறோம் இதை அப்சார்ப் பண்ணி தான் ஒரு போர்ஷனை இதை ஒர்க்காக கன்வெர்ட் பண்ணிடுச்சு ஒரு போர்ஷனை அதாவே இன்டர்னல் எனர்ஜியாக கூட
இப்போ இதிலிருந்து ஹீட் வெளியே போகுது அப்படின்னா அது நெகட்டிவ் ஹீட் எவால்வ் பை த சிஸ்டம் அது வெளியே தள்ளி விடுது அப்படின்னா கியூ வந்து நெகட்டிவ் இதையும் ஃபாலோ பண்ணிக்கிடணும் இந்த லா வந்து ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான லா ஜீரோ த்ரீ லாகனாக்கா இதுவும் ரொம்ப சிம்பிளான லா இதில் இருக்கிறதும் சிம்பிளாக இருக்குது இதில் நம்ம ப்ராப்ளம்ஸ் போடும்போது இன்னும் கொஞ்சம் உங்களுக்கு தெரியும் அப்படி ப்ராப்ளம்ஸ் போடும்போது இந்த கியூ வேல்யூவை எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது அதிலிருந்து எப்படி ஒர்க் டன் ஆனது எப்படி இருக்கிறது இன்டர்னல் எனர்ஜி எப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம பார்ப்போம் கியூ வேல்யூவை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இன்னொரு ஃபார்முலா இருக்குது அது நெக்ஸ்ட் மாடியூலில் நம்ம பார்ப்போம் ஹீட் டிரான்ஸ்ஃபர் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் என்னுடைய சேனல் வந்து ஏயு மேக் இன் தமிழ் இதுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கன்னா ரெகுலராக உங்களுக்கு ரிமைண்டர்ஸ் வரும் வருஷப்படி பார்த்துக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா இந்த தெர்மோ டைனமிக்ஸ் இன்ஜினியரிங் தெர்மோ டைனமிக்ஸில் இருக்கிற எல்லா சப்ஜெக்ட்டையும் எல்லா யூனிட்டையும் எல்லா இதையும் நீங்கள் கவர் பண்ணிடலாம் அப்படி கவர் பண்ணும்போது உங்களுக்கு நல்ல சப்ஜெக்ட் நாலேஜ் இருக்கும் எக்ஸாம்ஸ் அட்டன் பண்ணுறதோ ஒரு இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணுறதோ உங்களுக்கு சிரமமாகவே இருக்காது என்னடா இவர் தமிழ்லே சொல்லிக்கிட்டு இருக்காரு ஆனால் ஈஸி ஈஸின்னு சொல்கிறாருன்னு பார்க்காதீங்க நீங்கள் மறுபடியும் இன்றைக்கி இந்த ஃபஸ்ட் லா தெர்மோ டைனமிக்ஸை இன்றைக்கி போய் உங்களுடைய புக்கை எடுத்து பார்த்து இந்த டயக்ராமும் இதுவும் நீங்கள் எழுதுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்கள் கட்டாயம் உங்களால் முடியும் அப்படி எழுத முடிஞ்சிருச்சுன்னா நீங்கள் நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னு அர்த்தம் அவ்வளோதான் இதை வந்து அடுத்து நீங்கள் எக்ஸாமில் போய் எழுதுறதுக்கோ அடுத்து இதை வந்து ஒரு ப்ராப்ளத்தில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுக்கோ ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமே இல்லை அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஒரு செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ஸே வந்துடும் நமக்கு நல்லா சப்ஜெக்ட் புரிஞ்சதுனால தான் இதை வந்து ஈஸியாக ப்ராப்ளத்தில் நம்ம போட்டு சால்வ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிற கான்ஃபிடென்ட் வந்துடும் நான் இதை எத்தனையோ ஸ்டூடெண்ட்டை பார்த்துருக்குறேன் அதனால் தமிழ்லேயோ இங்கிலீஷ்லேயோ முதல்ல இந்த கான்செப்டை நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிடணும் அதுக்கு பிறகு எங்கேனாலும் அதை யூஸ் பண்ணலாம் ஈஸியாக எளிதாக இருக்கும் தேங்க்யூ பாய்ஸ்